Kemudian Gema menambahkan, Tama, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu pergi ke Amerika Serikat? Tama berkata dengan canggung, saya takut menunda bisnis Anda. Selain itu, saya tidak datang ke Amerika Serikat untuk menikmati, tapi untuk menemani adik iparmu ke sekolah. Gema sibuk berkata, uh, 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 kamu tidak bisa berkata begitu. Aku tidak pernah mengakui bahwa seseorang adalah saudara iparku. Bahkan, saya tidak mengakui siapapun adalah saudara ipar saya. Saya hanya mengakui diri saya sebagai saudara ipar saya sendiri, Tama tanpa daya menghela nafas ringan dan berkata, Oke, okay, oke, okay, ini salahku. Aku seharusnya memberitahumu sebelum aku pergi. Lain kali tidak akan menjadi contoh, oke? Okay? Itu lebih seperti itu, Gema kemudian merasa puas, bersenandung dua kali dan bergumam, kali ini aku akan memaafkanmu, Tama menggosok pangkal hidungnya dan bertanya, Gema, kamu masih belum memberitahuku, mengapa kamu tiba-tiba mengubah rencana kinerja? Dia berkata tanpa berpikir, tentu saja, ini untukmu. Saya mendengar bahwa Anda akan tinggal di Providence selama sebulan. Jadi saya secara khusus menempatkan dua konser pertama saya di New York dan Boston. New York dan Anda memiliki jarak lebih dari 200 km, Boston bahkan lebih dekat dengan Anda. Paling banyak hanya 100 km, jadi dua perhentian pertama dari tur saya. Anda harus datang ke tempat kejadian untuk menyemangati saya. Tama tidak menyangka bahwa perubahan jadwal sementara Sara adalah demi dirinya sendiri dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tersentuh di dalam hatinya. Jadi, dia bertanya, Gema, kapan konser pertamamu? Di New York atau Boston? Gema berkata, perhentian pertama pasti New York. Bagaimanapun, itu adalah kota terbesar di Amerika Serikat, dan setelah New York adalah Boston. Adapun waktunya, stasiun New York dua minggu kemudian pada tanggal 15, dan stasiun Boston pada tanggal 17, Tama tidak menyangka waktunya akan begitu cepat. Jadi dia bertanya, lalu kapan kamu akan datang ke Amerika Serikat? Gema berkata, saya sedang mempersiapkan untuk dua hari ke depan. Saya mungkin akan pergi ke sana segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di sini, dan waktu keberangkatan mungkin seminggu kemudian, paling lambat 10 hari. Standar proses sudah diatur, Kinerja nanti juga bisa lebih mudah. Menurut Gema, dia akan terbang ke Amerika Serikat dalam waktu 7 hingga 10 hari, dan pasti akan pergi ke New York dulu, yang membuat hati Tama mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Karena begitu dia mengira Jesse sudah pergi ke New York, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jesse memiliki banyak rekanan atau banyak klien di New York. Oleh karena itu, Ketika dia berada di pesawat, dia berpikir bahwa dia harus menenun jaring di New York, sehingga Jesse serta atasan dan bawahannya. Dari ikan besar hingga udang kecil, semuanya akan ditembak ke bawah. Karena untuk menenun jaring yang begitu besar, tentu saja perlu waktu tertentu untuk mempersiapkannya secara perlahan, jadi waktu untuk menutup jaring tentu tidak akan terlalu cepat. Dengan cara ini, Ketika Gema tiba di New York, mungkin tidak ada cukup waktu bagi Tama untuk menutup jaringnya. Kalau begitu, Gema akan berada dalam bahaya. Jadi, Tama buru-buru bertanya padanya, Gema, bisakah waktu penampilanmu dimundurkan sedikit? Lebih baik menunggu setengah bulan sebelum pergi ke New York. Tidak, Tama, Gema menjelaskan, waktu pertunjukan sudah ditentukan, dan penyelenggara di Amerika Serikat sudah mulai memproduksi materi promosi, dan mereka bahkan sudah memulai pra penjualan tiket konser, jadi dalam hal ini, sangat tidak mungkin untuk mengubah waktu sesuka hati. Sambil berkata begitu, Gema sibuk bertanya, Tama, apakah kamu tidak ingin melihatku ah? Atau tidak nyaman melihatku di sisimu? Saya bisa terus menyamar sebagai klien Feng Shui Anda. Bahkan jika kamu masih sama seperti terakhir kali, bawa dia untuk melihat konserku, aku tidak akan ketahuan. Tama buru-buru menjelaskan, maksudku bukan itu. Aku baru saja mendengar bahwa tempat di New York itu tidak terlalu damai. Gema mendengar penjelasan ini, berkata sambil tersenyum, Oh, Tama, 
Anda sedikit khawatir tentang Amerika Serikat, apapun yang saya lakukan, perjalanan saya secara keseluruhan adalah di depan umum, dan dalam kegiatan kawasan keamanan yang lebih berkembang secara ekonomi dan lebih stabil, dan ada tim keamanan sisi Amerika Serikat, tidak akan ada bahaya, Anda dapat yakin. Melihat ini, Tama juga tahu bahwa sulit baginya untuk menyesuaikan seluruh rencana Tursara dengan beberapa kata, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan ini dan menginstruksikan, Gema, kalau begitu kamu harus ingat untuk memberitahuku sebelumnya sebelum kamu berangkat ke Amerika Serikat, dan jangan beri aku kejutan, hanya dengan begitu aku bisa benar-benar tenang, mengerti, Gema berkata tanpa berpikir, aku kenal Tama, jangan khawatir, Ketika tanggal keberangkatan saya ditetapkan, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Bagus Tama berulang kali menginstruksikannya sebelum mengakhiri panggilan di antara keduanya. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah menutup telepon adalah segera menelepon Yoshua. Begitu telepon masuk, dia bertanya, Yoshua, apakah kamu sudah sampai di New York? Yoshua dengan hormat berkata, Kembali ke Pak Renza, pesawat saya baru saja mendarat di Bandara JFK New York. Tama bertanya lagi, di mana Jesse itu? Yoshua berkata, kembali ke Pak Renza, pesawat Jesse mendarat dua jam lebih awal dari saya. Mengatakan itu, dia malu untuk mengatakan, maaf Pak Renza, setelah saya tahu bahwa Jesse pergi ke New York, saya menarik beberapa prajurit wanita dari Providence untuk segera pergi ke bandara New York untuk berjongkok, berniat mengikuti Jesse untuk melihat kemana dia pergi dan orang mana yang akan dia temui setelah mendarat. Tapi orang-orang saya tidak pernah melihat Jesse meninggalkan bandara. Tama mengerutkan kening dan bertanya, dua jam dan masih belum keluar dari bandara. Sepertinya tidak kan? Yoshua berkata, saya juga berpikir itu tidak mungkin. Jadi saya pikir bukan Jesse yang tidak meninggalkan bandara, tapi kami kehilangan orang-orang jadi dia mungkin tidak meninggalkan bandara melalui jalur normal. Tama bertanya padanya, maksudmu, seseorang menjemputnya langsung dari dalam bandara? Ya, Yoshua menjelaskan, sisi hak istimewa ibu kota Amerika Serikat sangat banyak, langsung berkendara ke bandara untuk menjemput orang, atau bahkan langsung menerbangkan helikopter ke bandara untuk menjemput orang. Sangat normal jika Jesse menggunakan salah satu dari dua cara ini untuk meninggalkan bandara. Bagi orang-orang saya, ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama tenaga kerja tidak cukup, dan lalu lintas penumpang bandara JKF terlalu besar. Dia melanjutkan dengan malu, Tuan Renza, Bawahanmu dalam hal ini tidak melakukan pekerjaan dengan baik, juga tolong salahkan aku. Tapi jangan khawatir, saya sudah mulai mentransfer tenaga kerja ke New York, selama Jesse berani muncul, kita pasti akan menemukannya. Kata-kata Yoshua tidak mengejutkan Tama. Dia tahu betul bahwa Amerika Serikat bukanlah wilayah front kataklismik, dan tim besar front kataklismik berada di Timur Tengah, jadi tidak mungkin memiliki benteng di sekitar tempat ini. Terlebih lagi, New York adalah kota metropolitan internasional. Bandara sipil bandara internasional JFK Kennedy saja memiliki truput setidaknya puluhan juta per tahun, mencoba menemukan seseorang dari lalu lintas penumpang lebih dari 200 ribu dalam satu hari, kesulitannya dapat dibayangkan. Terlebih lagi, Jesse ini kemungkinan akan menggunakan saluran istimewa untuk meninggalkan bandara, sehingga semakin tidak mungkin untuk dilacak. Jadi, hampir tak terhindarkan bahwa dia akan kehilangan jejaknya untuk saat ini. Jadi Tama berbicara, Yoshua, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri, hal semacam ini sangat normal, aku bisa mengerti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.